ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സി വി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കെസഗ്രാൻ്റെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഒരു മെത്തേഡും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സി വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടൈലേഴ്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ടൈം ഫിറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതുപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലെക്ചറിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്ത്ത് മെഡ്യൂളാണ് സിക്സ്ത്ത് മെഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ടൊന്ന് പോകാം അപ്പോൾ സിക്സ്ത്ത് മെഡ്യൂള് ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിലബസ് ഒന്ന് നോക്കാം സിലബസ് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് സിക്സ്ത്ത് മെഡ്യൂള് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ലോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ലോ സ്ലോ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് സോയിൽ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് സിക്സ്ത്ത് മെഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ലോപ്പ് എന്താണ് നോക്കാം അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിലബസ് വായിക്കാം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ലോപ്പിൽ വരുന്ന സിലബസ് വായിക്കാം പിന്നെ കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് സോയിൽസിന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈനൈസ് സ്ലോപ്പ് ടോ ഫെയിലിയർ ബേസ് ഫെയിലിയർ സ്ലിപ്പ് ഫെയിലിയർ സ്വീഡിഷ് സർക്കിൾ മെത്തേഡ് ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു കോഷൻ ആൻഡ് ആങ്കിൾ ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്പർ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചാർട്ട്സ് സെക്കൻഡ് വൺ കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് സോയിൽസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രാക്ടർ മോഡിഫൈഡ് ട്രാക്ടർ ഐ എസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹെവി കോമ്പാക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒ എം സി ദാറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിമം മോയിസ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് സീറോ എയർ വോയിഡ്സ് ലൈൻസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് കോമ്പാക്ഷൻ ന്യൂമെറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് സിലബസിൽ വരുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് സോയിൽസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കോമ്പാക്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോഡക്ടറി ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കോമ്പാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് കോമ്പാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വട്ട് ഈസ് കോമ്പാക്ഷൻ ആസ് എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈവേ എംബാക്ക്മെൻസ് ഏർത്ത് ഡാംസ് and many other engineering structures loose soil must be compacted in order to increase their unit size so to compact the soil that is to place it in a dense dense state the dense state is achieved through the reduction of air voids in the soil with little or no reduction in water content this process must not be confused with consolidation in which water is squeezed out under the action of a continuous static flow appo ningal compaction la ningal manasilakkanda kaari ithrana കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിനെ ഡെൻസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് കോമ്പാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ത്രൂ ദി റിഡക്ഷൻ ഓഫ് എയർ വോയിസ് എയർ വോയിസിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന എയർ വോയിസ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോയിലിനെ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പാക്ഷൻ അതിലെന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല 
there is no reduction in water can there is little or no reduction in water can water content change yada air voids matram change cheyithu konde we are densify the soil appo nammal densify cheyyena endinu vendiyana we have to increase their unit weight adinte unit weight increase cheyanam unit weight increase cheyidala we can increase its strength about a soil the bearing capacity bearing strength ellam increase cheyan vendi we are densifying it by reducing its air voids with little or no reduction in water content appo ningal itra karyangal ortu vekka avo compaction nammal mechanical aayittu cheyunnana പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൺസോളിഡേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കൺസോളിഡേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൺസോളിഡേഷൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് കൺസോളിഡേഷനും കോമ്പാക്ഷനും ഡിഫർ ആവുന്നത് കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് ദി റിഡക്ഷൻ ഓഫ് എയർ വോയ്സ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൺസോളിഡേഷൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ കൺസോളിഡേഷനിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡാണ് ഒരു കുറേ ഒരു ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് കൊണ്ട് വാട്ടർ സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കോമ്പാക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വാട്ടറിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കൺസോളിഡേഷനിൽ അതിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വോളിയം റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൺസോളിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാട്ടർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺസോളിഡേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അതും ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൺസോളിഡേഷൻ ആൻഡ് കാമ്പാക്ഷൻ അതിൽ നിങ്ങളൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൺസോളിഡേഷൻ കോമ്പാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ബൈ അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് എയർ വോയ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ എംഫസൈസ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് എയർ വോയ്സ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ ഓർ നോ റിഡക്ഷൻ ഇൻ വാട്ടർ ക്ലൈമറ്റ് അപ്പോൾ അത്ര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പോർലി കോമ്പാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽസിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആ വീട് പോകുന്ന ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഗുഡ് കോമ്പാക്റ്റഡ് സോയിൽസിൽ എന്താണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഒരു നല്ലൊരു സെറ്റിൽ ആവാത്ത നല്ല റോഡായിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റോഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റോളർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ കോമ്പാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോമ്പാക്ഷൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പർപ്പസ് കോമ്പാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പർപ്പസ് ഓഫ് കോമ്പാക്ടിങ് സോയിൽസ് first one increased shear strength this means that larger lots can be applied to compacted soils since they are typically stronger increased shear strength that implies increased bearing capacity slope stability and pavement system strength for well, shear strength increase cheyan pattu nammala compaction കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സോയിൽ ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സ്ലോപ്പ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സ്ട്രെങ്ത് ഇനി റെഡ്യൂസ്ഡ് പെർമിബിലിറ്റി ദിസ് ഇൻഹിബിറ്റ് സോയിൽസ് എബിലിറ്റി ടു അബ്സോർബ് വാട്ടർ ആൻഡ് ദർ ഫോർ റെഡ്യൂസസ് ദി ടെൻഡൻസി ടു എക്സ്പാൻഡ് ഓർ ഷ്രിങ്ക് and potentially liquefy permeability and the 
അത് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പെർമിബിലിറ്റി റിഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ പാട്ടർന് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇനി റിഡ്യൂസ്ഡ് കംപ്രസിബിലിറ്റി കംപ്രസിബിലിറ്റി ഒരു ആദ്യ ടെൻസിഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിലിനെ വീണ്ടും എന്താ കംപ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറവായിരിക്കും കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ദിസ് ആൾസോ മീൻസ് ദാറ്റ് ലാർജർ ലോഡ്സ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ടു കോമ്പാക്റ്റഡ് സോയിൽ സിൻസ് ദ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്മോളർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോമ്പാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽസിൽ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടക്കാൻ സാധ്യത കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിതൌട്ട് എനി സെറ്റിൽ വിതൌട്ട് ലിറ്റിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ വിതൌട്ട് ഓർ വിത്ത് ലിറ്റിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നമുക്ക് ലാർജർ ലോഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കൺട്രോൾ സ്വെല്ലിങ് ആൻഡ് ഷ്രിങ്കേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും റിഡ്യൂസ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലിക്വിഫാക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലിക്വിഫാക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിക്വിഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എർത്തിക്കേക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സോയിലാവും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ലോഡ് അതിൻ്റെ മേലിൽ നമ്മൾ വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അതാണ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ അപ്പോൾ ലിക്വിഫാക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രൂ കോമ്പാക്ഷൻ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ഇനി ഡെഫിനേഷൻ വായിക്കുകയാണ് കോമ്പാക്ഷൻ ഇൻ ജനറൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ബൈ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് എയർ വിച്ച് റിക്വേഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി സിംബിസിറ്റിക്കലി കോമ്പാക്ഷൻ മേ ബി ഡിഫൈൻ ആസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ക്ലോസ് ടുഗദർ വിത്ത് ദി റിസൾട്ട് റിഡക്ഷൻ ഇൻ എയർ പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമ്പാക്ഷൻ ആവശ്യം എന്തുണ്ട് ഇറ്റ് റിക്കേഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ബൈ ദി റിമൂവൽ ഓഫ് എ അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഡെഫിനേഷനിൽ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്ത് വെക്കുക ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബൈ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് എയർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെൻ ബൈ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി വിച്ച് റിക്കേഴ്സ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മെയിൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് വെക്കുക പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോമ്പാക്ഷൻ കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ബൈ റിഡ്യൂസിംഗ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് വോളിയം വോയിഡ്സിൻ്റെ വോളിയം കുറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദാറ്റ് The compaction process does not decrease the volume of solids or soil grains. So, soil solids in air, soil grains in air, what is the volume? By compaction, we cannot reduce. So, that is the densification, volume reduction. What is the volume of the volume? It is reduced by the reduction in volume of voids. So, that is the volume of the volume. Oh, soil before compaction, after compaction. ചിത്രം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബിഫോർ കോമ്പാക്ഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കോമ്പാക്ഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി കോമ്പാക്ഷൻ എഫക്ട്സ് ലൂസ് സോയിൽ കോമ്പാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വാട്ടർ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല എയർ വോട്സ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കോമ്പാക്ഷനിൽ എയർ വോട്സിൻ്റെ വോളിയം മാത്രമേ റിഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് ചിത്രത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെയുള്ള എയർ വോയിഡ്സിൻ്റെ വോളി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറയുന്നുണ്ട് ഇനി ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോമ്പാക്ഷൻ ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി സോയിൽ അപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി സോയിൽ കോമ്പാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അളക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗാമ ഡബ്ല്യു ജി എസ് ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ വൺ പ്ലസ് എ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ച ഇക്വേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് മെഡിയുള്ള റിലേഷൻ
അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് അതിന് ഡിഗ്രി ഓഫ് കോമ്പാക്ഷനെ നമ്മൾ അളക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പാക്ഷനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് കോമ്പാക്ഷനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വോയിഡ് റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് ആസ് ഇ ഡിഗ്രീസസ് ഗാമാറ്റിക് ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ കോമ്പാക്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വോയിഡ്സ് റിഡക്ഷൻ ആണ് വോയിഡ്സ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഗാമ ഡ്രൈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സോയിലിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോമ്പാക്ഷൻ അളക്കുന്നത് ഇനി കോമ്പാക്ഷൻ കാവ് കോമ്പാക്ഷൻ കാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ വാട്ടർ എ സോയിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് സോയിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന കാവാണ് എന്ത് കോമ്പാക്ഷൻ കാവ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ് വൺ വേരിയബിൾ എന്താണ് സോയിൽ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് അനദർ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഗാമ ഡ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമ ബൾക്ക് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓരോ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് കോമ്പാക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും കോമ്പാക്റ്റഡ് സോയിൽസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പാക്റ്റഡ് സോയിൽസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ്സ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടെത്തും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്ലോട്ടായിട്ട് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ വൈ ആക്സിസ് ഓർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടും എക്സ് ആക്സിസ് അതായത് സബ്സിസ് ആയിട്ട് ഏതാ വരുന്ന വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് ആണിത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ഗ്രാഫ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടി കൂടി വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ട്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക പോയിൻറ്റിൽ ഇത് മാക്സിമം എത്തി ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് മാക്സിമം എത്തി അതിൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കറിവ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു മാക്സിമം ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഈ കാവൽ മാക്സിമം ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് കിട്ടുന്ന വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഏതാണോ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മാക്സിമം ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഓൺലി എ മാക്സിമം ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് കോമ്പാക്ട് എഫേർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാക്സിമം ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതിനും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിസ് ആൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി മാക്സ് ആൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി കോമ്പാക്ട് എഫേർട്ട് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചെറിയ കോമ്പാക്ട് എഫേർട്ടിൽ ചെയ്തതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ കോമ്പാക്ട് എഫേർട്ട് കൊണ്ട് 
കോമ്പാക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ കോമ്പാക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് കൂടുമ്പോൾ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അപ്പോൾ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഈച്ച് കോമ്പാക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് ഫോർ എ ഗിവൺ സോയിൽ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഒ എം സി ഓരോ കോമ്പാക്റ്റീവ് എഫേർട്ടിനും ഓരോ എം സി ഉണ്ട് ഹാസ് ദി കോമ്പാക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് ഇൻക്രീസ്ഡ് മാക്സിമം ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് കോമ്പാക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് കൂടുമ്പോൾ മാക്സിമം ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഒ എം സി എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ കോമ്പാക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് കൂടുതലാണ് ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒ എം സി കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കോമ്പാക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് കൂടുതലാണ് ഡ്രൈ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഒ എം സി എന്താണ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കോമ്പാക്റ്റീവ് എഫേർട്ട് കൂടുമ്പോൾ ഒ എം സി എന്ത് ചെയ്യണം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് സീറോ എയർ വോയിഡ് കേവ് ഓർ സാച്ചുറേഷൻ ലൈൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോമ്പാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് വോളിയം എയർ വോയിഡ്സിൻ്റെ വോളിയം റിഡക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എയർ വോയിഡ്സ് എല്ലാം എല്ലാ വോളിയും എയർ വോയിഡ്സിൻ്റെ എല്ലാ വോളിയും നമ്മൾ റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എയർ വോയിഡ്സ് എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എയർ വോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോ അതിൽ വാട്ടർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എയർ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു കേസിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കേസിൽ വരുന്ന ഒരു കറവാണ് അപ്പോൾ ദ കവർ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് കണ്ടീഷനാണ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് it cannot be achieved with compaction ee oru karyam nammal zero air voids nalla condition it cannot be achieved by compaction compaction kondu endu cheyan pattilla achieve cheyan pattilla adu nammal kandu pidikka theoretical unit weight and the theoretical unit weight kandu pidikka equation nu vannana g gamma w by 1 plus w gs ore water kandilum സീറോ എയർ വോയിഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് കണ്ടെത്തും അത് നമ്മളൊരു പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള കറുവ് കിട്ടും ഈ അണിച്ചിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള കറുവ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സീറോ എയർ വോയിഡ് ലൈൻ കവ് ഓർ സാച്ചുറേഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക സീറോ എയർ വോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മാത്രം ഉണ്ട് ഫുള്ളി സാച്ചുറേഷൻ ലൈൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ജി അപ്പോൾ ഓരോ വാട്ടർ കണ്ടെയ്നും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് കണ്ടെത്തും അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറവാണ് ഇത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിമംസ് ലൈൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിമംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലൈൻ ഡ്രോൺ ത്രൂ ദി പീക്സ് ഓഫ് സെവറൽ കോമ്പാക്ഷൻ കവ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പാക്റ്റീവ് എഫേർട്സ് ഫോർ ദി സെയിം സോയിൽ ഒരു സെയിം സോയിലിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പാക്റ്റീവ് എഫേർട്ടിലുള്ള കോമ്പാക്ഷൻ കാവ്സ് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ്ചർ കൺസ് ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് എന്ത് ലൈൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിമംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു കോമ്പാക്റ്റീവ് എഫേർട്ടിലുള്ള കറവാണ് ഇത് അനദർ കോമ്പാക്റ്റീവ് എഫേർട്ടിലുള്ള കറവാണ് ഇത് വേറൊരു കോമ്പാക്റ്റീവ് എഫേർട്ടുള്ള കറവാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്റ്റിമം മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് എന്ത് ലൈൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിമംസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിമം ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് പാരലൽ ടു സീറോ എയർ വോയിഡ്സ് കർ സീറോ എയർ വോയിഡ്സ് കർവാണിന് ഒരു ആൾമോസ്റ്റ് പാരലൽ ആയിട്ട് എന്ത് വരും ലൈൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിമംസ് വരും അപ്പോൾ സീറോ എയർ വോയിഡ്സ് കർവും ലൈൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിമംസും ഇറ്റ് ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് പേരലായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് കോമ്പാക്ഷൻ കോമ്പാക്ഷൻ എന്താണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഡെഫിനേഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണ
സീറോ എറോയിഡ് ലൈന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ലൈൻ ഓഫ് ഒപ്റ്റിമംസ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു